Tavşan sezonu. Ördek sezonu. Tavşan sezonu. Tavşan sezonu. Ördek sezonu ateş. Beğendiniz mi? Şimdi o komikti ya. Bir de bunun gerçek hayat versiyonuna gelin bakalım. Tamam. Vamos caminando. Aquí. No, caminando. Aquí. Caminando. Aquí. No. Aquí. No. Sí. No. Sí. Sí. No. Bueno, no, vamos. Demek ki ters psikoloji herkeste işe yarıyor. Bir çocuğa bile iş yaptırabiliyorsanız ters psikolojiyle bu iş tutar. Şimdi gelin görelim bakalım o ters psikolojiyi siz nasıl kullanabilirsiniz? İnsanlar sizde nasıl kullanıyor? Hoş geldiniz. Ters psikoloji davranışsal bir tepkidir aslında. İnsanlar sizin istediğiniz şeyi değil de istemediğiniz şeyi yapmaktan keyif alır. Bazı insanlar. Bazı insanlarsa toplumun tersine gitmeyi sever. Yani şu an ekranda gördüğünüz gibi marjinal kıyafetler, marjinal seçimler bazen diyorum. Çünkü herkes de böyle inadına giyinmiyor. Ama toplumda ben de varım. Ters psikolojiyi kimlik olarak giyiniyorum demek için kullanır. Tabii ki söyleyin yani böyle birisiyle evlenmek ister misiniz bilmiyorum. O yüzden genel diyorum. Belki de hayatınızın aşkı şu, şu an ekranda gördüğünüz kişidir. Bilemiyorum. Öyle ya da böyle ters psikoloji hayatımızın içinde var. Ters psikoloji size uygulanmadığı sürece çok güzeldir. Başka birine yapıldı mı çekirdek yiyerek izlersiniz. Keyiflidir. Hele ki az önceki çocuğa yapıldığı gibi uygulandığında sorun yok. Ama sevgiliniz, sevdiğiniz arkadaşınız, iş arkadaşınız ya da bir böyle o gün çok da evine bırakmak istemediğiniz birisi ya beni eve bırakmana gerek yok arabayla atmasan da olur dediği anda ikiniz de bilirsiniz ki o araba onun evinin önünden geçer. Böyle sevgilisi eşi <gülüyor> ben bu kavanozun kapağını açamıyorum yiğidim dediği zaman ki bunu güzel bir tonda söyler böyle o kavanozu açmak onu herkül gibi hissettirir. Kavanozu tam açtığı andaki suratı şuna benzer. <gülüyor> <gülüyor> ya da bana komik geliyor buna. Bu ters psikoloji ikili ilişkilerde çok ortaya çıkıyor. Genelde erkekler haklı girdiği tartışmalardan özür dileyerek çıkar. Size örnek bir diyalog söyleyeyim. Mesela eş kadın diyelim. Kadın erkek diye geçeyim. İsim uydurmayayım. Kadın der ki işte aşkım akşam sinemaya gidelim mi? Ya da işte ne bileyim Ayşe'lerle buluşalım mı? Erkek der ki ya akşam maç var işte arkadaşlar gelecek bir şeyler söyler. Akşam maç var der. Kadın der ki hmm, peki. Erkek orada bir fırtınanın gelişini sezer. Der ki ne oldu ki? Yani ne var ki? Kadın der ki ya işte sinemaya gidelim dedim ama neyse önemsiz. Tamam onu demedim varsay. Erkek burada der ki ya tamam tamam gidelim. Bak kırıl, kırılım noktası. Şimdi burada kadın ters psikoloji o kadar başarılı uygular ki hemen atlamaz. Aa tamam hemen gidelim. Burada şey der. Hayır tamam gerek kalmadı. Erkek ya gidelim. Yok önemli değil. Artık benim için bir önemi yok. İlk başta evet demeliydin. Ve sonunda erkek yalvarmaya başlar. Allah rızası için gidelim. Ne olur ben istiyorum ya. Kadın son bir cila atar. Ya ama niye baştan öyle dedin? Erkek der ki ya aşkım maç kaçmıyor. Banttan izlerim. Sonra izlerim. Bir şey yaparım. Boş ver. Zaten ben futbolu sevmiyorum. Bıraktım. Ben getir taytımı gidelim sinemaya. Gördüğünüz gibi ters psikoloji çok işe yarıyor. Ve her gün uygulanıyor. Ya anneniz, ya sevgiliniz, ya karınız birisi size ters psikoloji uyguluyor erkekler. İşin garibi genelde kadın bu ters psikolojinin vuruşunu yaptığı zaman ikinci bir şey daha ister senden. Tamam sinemaya gideceğiz ama sonrasında alışverişe gideceğim ve affediyorum seni. Sinemaya gittikten sonra alışverişe de gidersek affet. Erkek de tamam der. Yani mayonezi alana ketçap bedava gibi gözüküyor ama sen mayonez de istemiyordun ketçap da. İşte bu bizim hayatımızın göbeğinde. Çocuklarda ve ergenlerde ise algoritma biraz farklı yani Yetişkin erkekleri de ergen sayıyoruz bazen ama çocuk diyelim ki ya da ergen diyelim ki dövme yaptırdı, küpe taktı, ebeveyninin onaylamayacağı bir şey yaptı. Diyelim ki geçici dövme yaptı şuraya. Sen daha anlamadan çocuğa saldırırsan öyle mi olur böyle mi olur falan filan dövme yapanların hepsi şudur budur. 
Çocuk o geçici dövmenin geçici olduğunu sana söylemez. Bilmezsin bile. Gidip ertesi gün aynı şekli gerçekten yaptırır. Dolayısıyla ters psikoloji doğru kullanılırsa işe yarıyor. Ters psikoloji birine ters gitmek değil. Bağırıfını söylemek, doğrusunu anlatmaya çalışmak değil ki. Ama şu da değil. Aa dövme mi yaptırdın? Dur aynısından ben de döşüme yaptıracağım. O da değil. Veya dövme mi yaptırdın? Gel tık tık tık tık tık. Değil değil o da değil. Yani lütfen bunu çocuk yetiştirmede dikkatli kullanın. Çünkü çocuklar üzerinde ters psikoloji kalıcı hasar bırakabilir. Kadınlarda, şimdi erkekleri gördük, çocukları gördük. Kadınlarda durum çok karışık. Beynin iki yarım küresinde sürekli algoritma çalıştırdığı için erkek ters psikolojiyi oturtturamıyor. Tersini söylerken ava gidip avlanan erkek görüyorsun çok acınacak şekilde. Taktiği tutmuyor. Çünkü kadın beyni sürekli ters psikoloji yapıyor. Örnek ister misiniz? Birkaç örnek vereyim mi? Bir iki tane. Alışverişe gider, evdekilerle uyumlu olsun ister yeni alacağı şey ama çok da benzemesin ister. Çünkü böyle kombinasyon yapacaktır ama aynı zamanda da yeni bir şey olacaktır. Yeni sezon uygun olsun ama her zaman giyilebilir olsun. Yeni olsun ama geleneksel olsun. Pahalı olmayacak, alabilsin ama aynı zamanda aşırı ucuz ve sıradan da olmayacak. Çanta ve ayakkabıyla eşleşecek, kombin olacak ama Ayşe'ninki ile Aslı'nınki ile pişti olmayacak. Onunki ile eşleşmeyecek. Çakma olacak ama anlaşılmayacak. Güzel olacak, zarif olacak ama aşırı abartı olmayacak. Hem en uygun fiyatı bulmak için internette, mağazalarda, şurada, burada, online alışverişte en ucuz fiyatı bulmak için epey araştırma yapılacak. Bir yandan çalışılacak tabii ki. Ama aynı zamanda da bir an önce alınacak ki önce kendisi giysin arkadaş çevresinde. Parası ödenecek ama kredi kartında taksitle yer tutmayacak. Yeni olacak ama yırtık pırtık olacak. Yaşa uygun olacak ama genç gösterecek. Görüyor musunuz bu 1-2 dediğim sebepler ne kadar fazla. Yani aslında ters psikoloji kadının doğasında var. Kadının algoritması ters psikoloji diye yazılmış. Erkekse bunu anlamıyor. Erkeğe kadın diyor ki bugünlerde diyor artık beni sevmiyorsun. Erkek düşünüyor şöyle bir ben ne hata yaptım, nereden başım derde giriyor, bu bir ters psikoloji mi, tuzak mı, çok sevmiyor muyum, sevdiğimi mi kastediyor. Yeni nesilde artık öğeleri karışmış cümleler var. Kadın diyor ki senin artık benimle çok ilgilenmiyor olman, ya bu cümle bitti mi, yarın mı, devamında başıma bir şey gelecek mi bilmiyor ki adam. <gülüyor> adam cağız, erkek cağız diyelim adam deyince kızıyorlar, winter is coming up. anlıyor da gerisini anlamıyor. İnsanların bir şeyler yapmak için temel motivasyon sebepleri vardır. Daha zengin olmak, daha güçlü olmak, daha başarılı olmak ya da olduğu durumdan daha iyi bir duruma gelmek. Ters psikoloji bunlarla ilgilenmez. Bunlar iç sebeplerdir. Bir de dış sebepler vardır. Dış motivasyon sebepleri. Dış motivasyon sebeplerin bazıları tehdittir. Bazıları ise pozitif dış motivasyondur. Mesela birisiyle yarışmak, onu geçmek ve birinci olmak bir dış motivasyondur. İyi bir şeydir. Ama birinin sizi ödüllendirmeyle gaza getirmeye çalışması ya da ceza ile gaza getirmeye çalışması bir dış motivasyondur ve iyi şeyler değildir. Muhtemel bir durumla sizi tehdit etmesi, yani öyle yapmazsan böyle olur ya da utandırılmakla sizi tehdit etmesi, bak yapmazsan herkese söylerim ya da yaparsan şunu herkese anlatırım veya ilişkinizi, aranızdaki dostluğu, bağı, aşkı, ve konumunuzu, pozisyonunuzu, kariyerinizi kaybetmekle tehdit etmesi bunların hepsi dış motivasyondur ve ters psikoloji bunları çözmekle uğraşır. Şimdi ters psikolojinin bazı e, Anadolu uygulama versiyonları var. Bizim X dediğimiz kuşağın çocuklarına bazı uygulamaları var ve danışanlarda görüyoruz. E, seminerlerde falan sohbetlerde bir baba çocuğu bira içerken yakalamış ve bira içmesini istemiyor. Gidiyor e, 4 kolimi, bilmiyorum atıyorum 10 kolimi alıp küveti birayla dolduruyor. Çocuğu da sabahtan sokuyor, akşama kadar o küvetin içinde tutuyor. Çocuk bira içmeyi bırakıyor, işe yarıyor ama doğru bir yöntem mi? Bir başka olayı anlatayım size. Bu olan olay da İzmir seminerinde öğrendim. İzmir seminerinde bir arkadaş anlattı yani gelen bir kardeşimiz. Babası odasındaki televizyonun dışarıdan yayın almasını engelliyor. Cep telefonunu alıyor, bilgisayarı da alıyor. Sadece PlayStation bakıyor. Çünkü çocuk sabah akşam PlayStation oynuyor ve ders çalışmıyor. PlayStation mı oynamak istiyorsun diyor. 48 saat PlayStation ve yemekle yaşatıyor çocuğu. Bırakmıyor. PlayStation oynamıyorsa sıkıntıdan geberecek çocuk. Kitap mitap da yok. Odada tek başına. Bilmiyorum artık banyoya mı koyuyor, tuvalet nereye koyuyor ama 
48 saat PlayStation oynamıyor çocuk doğal olarak ve sonrasında durumu anlıyor. Hoş mu? Değil. Yani o değerli kardeşim de işe yaramış olup olmaması da çok doğru bir örnek değil. Yani ters psikoloji insanları terse zorlamak. Hmm, öyle mi? Erik mi yemek istiyorsun? Hadi o zaman değil. Yani <gülüyor> bu da değil. Ters psikoloji bazen markalar uygular size. Hatta der ki biz öyle bir şey yapmadık da aslında indirim tuzağı kurmadık da öyle anlaşıldı. Hatta der ki indirim son 10 gün dükkanı kapatıyoruz. Acele alışveriş yaparsın ertesi hafta dükkan orada. E dersin ya işte biz el değiştirecektik falan filan olmadı. Ters psikoloji ama ters psikolojinin babasını anlatayım size. Pazarlama dünyasının 1886 John Pemberton doktor deniyor. E, eczaneye gidiyor yolun karşısındaki ve diyor ki ben bir şey buldum bunu herkese satalım. Neyi buluyor biliyor musunuz? Şimdilerde fruktoz ve glukozla insanların sağlığına zararlı olan ki o zaman da muhtemelen öyleydi ama bu kadar mıydı bilmiyorum. Kolayı. Coca Cola'nın bulmuş hikayesi bu. John Pemberton'ın gittiği eczane Jacobs eczanesi ve bardağı 5 centten bu siyah tatlı tuzlu asitli şeyi satmaya başlıyorlar. Eczaneleri hızla yayılıyor. Frank Robinson yani John Pemberton'ın muhasebecisi diyor ki ya bu olmaz buna bir de isim bulalım. Coca Cola diyor ve bugünkü logoyu da John e, muhasebeci Frank e, o dakika uyduruyor. Yani Coca Cola'nın logosunun el yazısı olmasının sebebi de budur. Merak etmeyin Coca Cola reklamı yapmıyorum. Daha önceden Coca Cola için söylediklerimi biliyorsunuz reklamını yapacak bir ürün değil benim için. Devam edelim neden anlattığıma gelelim. Pemberton bir süre sonra ölüyor doğal olarak. Ölümünden sonra Asa Kendler denilen bir beyefendi 2300 dolara bütün telif hakkının Coca Cola'yı falan alıyor bunun ailesinden ve ticaretine başlıyor. O kadar çok eczane ve yere yayılıyor ki ücretsiz kuponlar falan dağıtıyor tadın diye. Artık eczane neden çıkıyor iş? İçecek barlar vesaire oralara gidiyor ve Coca Cola'nın promosyonuna başlıyor, başlıyor. Takvimler, saatler, kol saatleri bir sürü şey dağıtıyor Coca Cola'lı. Ve Coca Cola'nın orijinal olma hikayesi burada başlıyor. Çünkü çok fazla kişi aynı tadı yapmaya çalışıyor. İşte formülümüz çok gizli bir hava yaratıyorlar. Şişesi özelleştiriliyor. Burada şişe çok dert oluyor. Çünkü öyle bir şey istiyorlar ki şişe çok özel bir tarz olsun. Ve kırıldığında bile kola şişesi olduğu anlaşılsın sağda solda. Ve 1916'da bir yarışmada şimdiki kola şişesinin tipi çıkıyor ortaya. Türkiye geliş hikayesine gireyim arada genel kültür olsun birazdan niye anlattığımı ters psikoloji konusunda e, geri döneceğim. Türkiye 1964 yılında geliyor ve Taksim Meydanı'nda falan yürüyüşler, karnavallar, dünya acı ünlü Coca Cola memleketimize geliyor. Gazeteye tam boyu ilan veriyorlar. İmsa firması getiriyor Türkiye ithalatçı. O gazeteye verilen ilan ve bayram şenlik tadında. Türkiye 3,5 milyon dolarlık bir yatırımla geliyor dönem. İMSA İstanbul Meşrubat Sanayi Anonim Şirketi ve dediğim gibi gazete ilanları falan filan millet merak ediyor. Ne oluyor? Taksim Meydanı falan bile dolduran olay ne? Ve Türkiye'de içecek çabuk tutuyor. 16 Eylül 1964 üretime başlıyor. 21 Eylül'de raflarda ve işte gizli hazineyi bulun falan diye kapağın altından para dağıtıyor insanlara. Rivayet o ki 400 bin TL'yi Şimdinin 400 bini gibi de düşünebilirsiniz. Kapak altında insanlara para olarak geri dağıtıyor. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama Türk halkı bayılıyor o kapağı açıp altına bakmaya. Şimdi Türkiye'den dünyaya geri dönelim. Neden ters psikoloji konusunda? 1880'lerde başlayan bu formül 95 yıl değişmiyor. 1985'te e, <gülüyor> Kübalı bir CEO geliyor Coca Cola'nın başına. Roberto Guizetto öyle bir isim var. Roberto. Herhalde Küba'nın intikamını almak için diyor ki ya bu kolların formülü değiştirelim biz ya diyor. Böyle yeni bir tat olsun. Gazetelere ilan veriyorlar. Kolanın tadı değişiyor. Millet deliriyor. Her yerde kolanın yeni formülü merak ediyor. Yeni tadı nasıl olacak? Ve 23 Nisan tarihinde kola çıkıyor. Kola çıkıyor ama meydanlarda şenliklerle uçaklar kiralanıyor. İnsanlar deliriyor kola için. Eşin ikinci Amerika'da hemen hemen herkes kolanın tadına bakıyor. Ve tiksiniyorlar. Nefret ediyorlar koladan. Coca Cola'nın merkezinin ve birçok ana bayisinin telefonları kilitleniyor. Üstelik o yıllarda mektup denilen bir şey var. Ofisler mektuptan geçilemiyor. İnsanlar eski kolayı geri ediyor, pro- geri istiyor, protesto ediyorlar. O kadar çok protesto ediyor ki televizyonlara falan haber oluyor. Hatta Bill Cosby falan hemen eline kola verdirip ekrana çıkarıyorlar. O yılların en fazla izlenen şey TV dizisi. Coca-Cola harika falan diyor Bill Cosby elinden yapıyor. Aa, 
Ama iki güzel yönü var. Coca-Cola'nın satışta düşmüyor. Coca-Cola'nın borsa değeri de düşmüyor. Zaten bu yeni formüle geçiyor ile Coca-Cola yükselmişti borsada. İki sebepte. Bir, bir kere herkes merak edip yeni kolayı alıyor. Rivayet o ki eğer inanırsanız Coca-Cola hazır yenisi çıkıyor diye güya eskilerin imalatını da durduruyor. Ve sınırlı sayıda kola kalıyor. Ters psikoloji başlıyor. İnsanlar yeni kolanın tadını beğenmiyor ya. Eski kolaya saldırıyorlar. Nerede bulurlar alıyorlar. Stokluyorlar. Kiliselere bile kola dolduruluyor dönem. Düşünün. Kara borsaya falan düşüyor. Ve piyasada kola kalmıyor. Eski kola tamamen bitiyor. Bütün stoklar ölüyor. Ve sonra niyeyse bunun videosu var. Yani bu kadar anlattığım kısmın hepsini göremeyeceksiniz ama 7 dakikalık bir videosu var. Açıklama bölümüne linkini koydum. O dönem böyle Pepsi yine çaresizce bir şeyler yapıyor. Ya onlar güzel tadını çıkaramadı ama biz çok yakın bir tat çıkaracağız piyasaya diye. Çıkarıyor da tutmuyor. İyi bir iş adamı birkaç kişi yapıyor da bir tanesi baya büyük bir teklif yapıyor. Kolay diyor ki ya eski formülünüzü verin biz satalım bari madem satmayacaksınız. Burada olan şey hem ters psikoloji hem yoksunluk sendromu. Yoksunluk sendromunu size videosunu çekeceğim. Dolayısıyla kola başarılı bir ters psikoloji uygulayıp baya bir satıyor. Ve 23 Nisan'da başlayan bu olay 11 Temmuz'da bitiyor. 11 Temmuz'da CEO çıkıyor diyor ki merak etmeyin eski kolaya geri döndük sizin gönlünüz rahat olsun. Ve Amerika'da şenlik, teşekkür mektupları falan filan. Alın size ters psikoloji. Bu kadar mı? Eh değil. Ters psikoloji size gittiğiniz restoranda, lokantada da uygulanır. Muhteşem, kibar şef garson gelir, menüleri verir. Ve orada pahalı bir şey vardır. Yalnız lolo bilmem ne böryenden kalmadı. Yani kaldım bilmiyorum mutfakta çok sipariş vardı kusura bakma. Onu sipariş vermeyin. Hatta bir sorayım kalmış mı? Sen az önce lolo bilmem ne şoryenden yemeyecektin. Şimdi iş namus meselesine döndü. Siz sipariş verirken o gelir son iki porsiyon ya da üç porsiyon kalmış eğer ilginizi çekerse. Tamam biz lölö böryen alalım dersin. Çünkü lölö böryen artık azalan bir şey ve sizin saldırmanız gerekiyor. Ne zaman ki azlık oluşur orada durum kıymete biner. Sen merak etme senden sonraki 50 kişiyi de yetecek güzel haber vardır. Onlara da lölö böryen gider. Çünkü içeride o gün o pişmiştir bolca. Alışverişte yapılır size. Alışverişte sen bir kaza elini atarsın. Tam bırakacaksın. O güzel, pahalı, sezonluk kazak. Ee, hanımefendi yalnız o az önce internette siparişten ayrılmış. Biz standa bol yanlışlıkla koymuşuz dersin. Anında o hanımefendi ya da beyefendi için o dünyadaki en değerli kazak olur. Ve internetten alanın önüne geçip kendi hakkını korur. Birçok firma satış tekniği arabadan bilgisayara, bilmem ne elektroniğe size bunu uygular. Elimizde kalan son o. Burada size bir hikaye anlatayım. Bu bir hikaye ama seminerlerde anlattığım için, daha önce bir videodan anlattığım için burada anlatmak keyif verecektir bana. Bir yaşlı bir adamın bahçesinde çocuklar top oynuyor ve adam gürültüden rahatsız oluyor ama kibarca söylemesine rağmen gitmiyorlar. Oynayın bari gürültü yapmayın. Aa. Adam bir gün diyor ki yeter bunu çözmem lazım. Bahçeyi yanlarına gidiyor. Çocuklar diyor bayılıyorum top oynamanıza. Hatta diyor Böyle düzenli gelin yani bazen gelmiyorsunuz falan. Her gün gelin size her gün ben 100 lira vereceğim. Atıyorum şu anda parayı. Çocuklar tamam diyor. Üçüncü gün yanlarına gidiyor diyor ki ya kusura bakmayın para biraz azaldı. Bugün 80 lira vereceğim size. İyi diyorlar. Yani böyle bir 100 liradan 80'e düşmek üzüyor. Uzatmayayım en son 20 lira 10 liraya kadar düşürüyor. Para az para az diye. Çocuklar sonunda diyor ki ya yeter bu paraya bu top oynanmaz deyip çekip gidiyorlar. İşte alın size ters psikoloji. Ters psikolojiyi semptomlara ya da sözde sebeplere göre uygulamayın. Yani açıklayayım hemen bunu psikoloji kısmından çıkıp. Çocuğun size ben okula gitmeyeceğim diyorsa hayır gideceksin. Ya da aa bak ben senin yerine okula giderim deyip önlük falan giymeye kalkmayın işe yaramaz. Ya da dahice bir fikir gelir aklınıza. Tamam hadi bugün okulu kır hatta yarın da gitme bu hafta okula gitme bak nasıl özleyeceksin deme. Çünkü neden okula gitmiyor? Asıl sebep aslında ne biliyor musun? Belki de dün iki tane çocuk alay etti, rezil etti senin çocuğunu. Dövdüler belki de. O iki tane çocuk yüzünden bütün okuldan soğuyor. Senin çözmen gereken kök sebeptir. Dolayısıyla sevgilin sana artık beni sevmiyorsun dediği zaman niye dediğini bir öğrenmen lazım. Ya da sana kalkıp da biz artık hiç gezmiyoruz <gülüyor> dediği zaman senin gerçek söylemek istediği şeyi anlaman lazım. Hemen uçak bileti bakma. Ters psikolojiyi bazen ise yanlış anlarız. Sevginiz gelir, eşiniz gelir, birisi gelir, kız arkadaşın gelir, erkek arkadaşın karşına oturur ve der ki bir süre ayrılalım ya da ayrılalım der. 
Sen dersin ya kıskandırmaya çalışıyor. Yoksunluk sendromu yapacak. Ters psikoloji yapıyor. Ben buna bir saldırayım iyi göstereyim. Hayır. Ters psikoloji yap işte. Asıl sen yap. Onun sana yaptığını düşünme. Şimdi sen çekil. Pe- tatlı bir peki de olumlu bir peki. Ama aşırı sevinerek oba değil. E, tamam de efendice ve çekil. Arama sorma hiç. Sıfır. Bak bakalım o duygularıyla baş başa yalnız kaldığı zaman yalnızlığıyla oturup seni konuştuğunda ne olacak? İşte bu ters psikolojidir. Bazen ise ters psikolojiyi daha başlamamış ilişkiler için kullanabilirsin. Veya zaman özürlü insanları terbiye etmek için. İkisini birleştireyim. Birisi zamanda çok gelmeyi sevmiyordur. Ya yarın yine 13'te gelmeyeceksin sinemaya ama olsun ben yine de 13'e bilet alayım mı dersin. Yarın 13'e 5 kala oradadır o. Garanti eder. Veya bazense bir insana bunu şöyle kullanırsın. Ya yarın muhtemelen gelmeyeceksin ama sinemaya bilet aldım. Burada gelme gelme olayını ters psikolojide iddiaya koyarken sinemaya götürmek istediğin insanı da sinemaya götürebilirsin. Çocuklara en başta söylediğim gibi ne olur ters psikoloji uygularken dikkatli olun. Kalıcı hasar bırakabilirsiniz. Yani çocuğunuza ya sen zaten hiç 100 alamazsın ki ya da sen 90 bile alamazsın. Bunları söylediğin zaman çocuk inanabilir. Çünkü soyutlaştıramıyordur kafasında. Ha der babam bile bana güvenmiyorsa ben zaten alamam. Öğrenilmiş çaresizliğe döner sonra olay. Peki sadede geliyorum. Ters psikoloji nasıl uygulanır? Birkaç prensibe dikkat etmeniz lazım. Yani bir şeyin tersini söylerken bir hemen konuya girmeyeceksiniz. Yani armut mu elma mı yemesini istiyorsun diyelim ki armut yemesini istiyorsun. Yemekten bile bahsetmeyeceksin. Nasılsın iyi misin havalar şöyle bir geniş al. Sonra konuya gelince armut yemesini istiyorsan elmanın faziletlerinden bahset. Elma tercihinin ne kadar aslında güzel olduğundan bahset. O tarafı çekicileştir. Burada dikkat edeceksin. Abartırsan ve eğer ters psikoloji uygulandığını fark ederse çocuk bile dahi olsa patlarsın. Ters psikoloji tek kurşun olan bir silahtır. Ve sniper tüfeği böyle. Suikastçı tüfeği. Doğru mermiyi atarsan ve kafadan headshot olursa tamam. Ama birisi eğer ona ters psikoloji uyguladığını anlarsa iş biter. Özellikle iç görüşmelerinde ofiste falan çok tehlikelidir. Şunu vurgulamanız lazım. Sonuç sizi çok da ilgilendirmiyor. Sizin bir çıkarınız yok. Sen onun iyiliğini istiyorsun ama abartma. Sadece senin için falan diye gaza getirme. Ve sen doğrusunu bilirsin. Ya da yapamaman normal, yapmak istememen normal, yapamayacak olmanı normal karşılıyorum. Ver gazı. Ya zaten kimsenin senden böyle bir beklentisi yok. Rahat ol. Bak zorunlu değilsin. İnsanların senin bunu başarmanı zaten beklemiyor. Rahat ol. Neyi bek- niye beklemiyor ya? Ben yaparım ya. Acele etmene gerek yok. Alışverişte o kadar çok söylenir ki size. Ya acele etmenize gerek yok. Bunlar dursun karar verirsiniz. Hemen acele eder karar verirsin. Ya sen başkasına bakma. Onlar seni tanımıyor ki. Yaparsın herhalde ama insanlar zaten senden böyle bir şey istemiyor. Bütün bunlar ters psikolojinin merkezidir. Şuna dikkat etmen lazım. Burası ölümcül bir tavsiye. Çok örnek verdiğim için çok uzatmayacağım nasıl yapıldığını. Ama e, lütfen işler kötüye giderse panikleme. Yani böyle ters psikoloji yaptığından şüphelendiği bir an var. Bana bak yoksa sen benim gelmemi istemiyor musun? Bu nerede olur biliyor musun? Birinin gideceğim bir yere gelmesini istemezsin ve güya sen de gitmeyecekmişsin. İstemeden gidiyormuşsun. Orası çok sıkıcıymış gibi bir hava yaratırsın. O ilk başta ya sen de gitme o zaman der. Yo yo benim gitmem lazım ama sen gelme çok zaten sıkıcı. Ben de hemen kalkıp geleceğim dersin. Bu bir süre sonra bir uyanır tamam mı? Bir işkillenir. Ya ben geleyim. Gelim yanında durayım orada. Gelme gelme gerek yok. Ben hemen gelirim. Sen benim gelmemi istemiyor. Bunu dediği anda paniklememen lazım. Sakin ol, blöf yap. Ya gel, gelmek istiyorsan gel. 5 saat hatta ben gitmeyeyim sen git. Rest çekeceksin. Blöf yapacaksın ve sakın ol kancaya oturma. Peki ters psikoloji size uygulanıyor mu? Ters psikoloji size kim uyguladı? Çocukluktan başlayın ama çok fazla ipucu verip hile yapmak istemiyorum. Ama ne olur ters psikoloji siz uygulayabiliyor musunuz? Size en çok kim uyguluyor? Başınıza gelen ters psikoloji ile ilginç farklı kararlar verme anlarınız varsa yazın. Onlar bir başka videonun konusu olsun. Ben Öğüt Tatar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.